위주의 댓글 들어가겠습니다. 유튜브 바사삭치킨님이십니다. 네. 마이크라이더스 영상도 영어로 잘 봤습니다. 인간 개체와 체제를 굉장히 흥미롭게 다룬 것 같았습니다. 등장인물들은 마을에서 기술공등이며 또는 육체 노동자들입니다. 공부한 사람들은 먹물이라며 배척하죠. 그들은 규칙을 무시하고 자유와 낭만을 품고 살아가는 이들입니다. 특히나 베니는 자신의 본능대로 살아가고 그로 인해 사건 사고를 일으키고 다닙니다. 조직이 작을 때는 리더 조니 선에서 컨트롤이 가능했지만 조직 내 구성원들이 누구인지도 모를 정도로 조직이 커지고는 조직은 거의 폭주 상태에 이르게 되죠. 캐시의 대사 중에 규칙이 싫어하는 사람들이 모여서 규칙을 만든다고 하죠. 그런데 그 최소한의 규칙조차 무너지며 사실상 조직은 와해돼 버립니다. 지평선을 달리는 제한받지 않은 자유 그리고 그 자유를 통제하는 규칙 사이에 굉장한 서스펜스가 영화 내 곳곳에 있습니다. 또한 영화는 지나간 것들에 대한 로망을 담고 있습니다. 사진작가의 말처럼 그때 그 시절의 법을 무시하며 자유를 꿈꾸던 그들은 어떻게 되었을까에 대한 궁금증이 영화의 플러스를 이루고 그걸 끝까지 끌고 가서 관객들도 마지막까지 등장인물들이 어떻게 되었을지 궁금하더군요. 조니와 그 세대 친구들이 다음 세대에 밀려 시간의 흐름에 어쩔 수 없이 사라진 그 문화나 그 시절 향수를 그린 영화 같았습니다. 음... 매니의 두 분의 눈물도 인상적이네요. 결국 매니는 자신의 자유로운 삶을 사랑했던 것처럼 보였는데 막판에는 조니로 표현되는 우정이나 연대를 더 사랑했던 것 같아요. 네. 그리고 에드워드 양 독립시대 도 음... 보셨나봐요. 에드워드 양 감독님이 독립시대 봤는데 너무 좋았습니다. 올해 본 영화 중 가장 마음을 울리는 영화였네요. 개인 간의 오해, 진실과 거짓, 배려를 위한 가식 또는 자신의 이익을 위한 거짓, 서로 간의 사건 내 자기가 아는 인물들의 이야기인데 그걸 인지하지 못하는 오해, 그걸 중국과 대만의 관계로 확장하고 그렇죠. 나아가 네. 상업영화와 독립영화의 경계에 대한 이야기까지 뻗어나갔고 그렇죠. 엔진 장면에서 그 모든 비유와 은유를 인간의 사랑으로 매듭지는 견면까지 최고였습니다. 마스터피스였습니다. 대사 하나하나 정말 좋았습니다. 특히 감정을 돈으로 바꿀 수 있느냐 문화산업이라는 것이 그런 것이다. 그럼에도 불구하고 돈으로 살수 없는 감정도 존재한다라는 대사는 진짜 캬, 소리가 나오네요. 아 저도 어제 봤는데 트랜스포머 원도 보셨나봐요. 네. 트랜스포머 원도 재밌게 봤습니다. 초반 부분이 조금 늘어지는 부분도 있었지만 후반부는 정말 몰입해서 봤습니다. 액션 장면의 편집 특히나 레전드 프라임들의 회상 전투시는 아. 정말 좋았네요. 노예처럼 살아가는 로봇들 그리고 가먼 이슬로 매스컴의 이미지 좋은 센티널 프라임이 사실 배신자였다는 설정도 지금 시대와 유사하게 느껴지네요. 노동자 로봇들도 그들에게 더 성장할 수 있는 잠재력이 있고 더 나아가 개체마다 개성을 품고 변신할 수 있다는 설정이 좋았습니다. 아쉬운 부분은 제가 미국식 조크를 몰라서 분명 무언가 웃기려고 했던 장면들이 있었는데 저는 웃지 못했습니다. 영화관에 피식피식 하시는 분들도 계셨는데 저는 몰라서 못 웃었네요. 음. 다음 주는 조커군요. 저도 굉장히 기대하고 있습니다. 제가 배트맨 시리즈도 좋아하고 특히 조커란 캐릭터 자체도 좋아해서요. 다음 주도 기대되네요. 라고 하면서 한주 동안 본 영화를 털어주셨습니다. 바이크라이더스는 네. 근데 그새 내려간 것 같아요. 다행이다. 그새 내려갔어. 네, 그러니까. 아 그래도 그 약간 뭐라고 해야 돼. 배우들의 얼굴만으로도 극장에서 볼 가치가 있는 영화라고 생각을 했는데 저는. 천, 천 명, 봤던 것 같아요. 천, 백, 천, 이백? 그렇게 찍혀있던데. 네, 근데 상영관 잡은 거 보면은 그 정도만 들어와도 만족하지 않을까. 많이 들어갔다고 네. 생각해요. 네. 그니까요. 러 확실히 수요가 있는 배우들이 출연을 하다 보니까. 음. 네. 그것도 있고, 독립시대도, 아, 이거 봐야 되는데. 아, 안 보셨나요? 네. 아, 아, 저 어제 봤는데. 그니까, 러 확실히 좀 기존 에드워드 양 영화랑 좀 다른 느낌이거든요. 음. 어 저는 약간 그 뭐라고 해야 될까 8, 90년대 미국 영화가 생각이 나는 구체적인 음. 감독을 언급을 하자면 알트만 로버트 알트만이 생각이 음. 나는 좀더 현대로 넘어가면은 약간 좀 매그놀리아 생각이 나는 음. 좀 그런 영화였거든요. 예, 에드워드 양의 스타일과는 좀 되게 다른 좀 소품 같은 영화긴 한데 그래서 전 에드워드 양 하면은 진짜 그 말도 안 되는 미장센이 전 제일 먼저 생각이 나는데. 음. 오히려 미장센 같은 건 얼마 없고 오히려 오히려 대사랑 그런 되게 미니멀하게 직조된 장소만을 가지고 이야기를 하는 영화라고 생각을 하거든요. 그러니까 왜냐하면 저는 이 독립시대라는 영화가 결국에는 속임수에 대한 영화라고 생각을 했어요. 음. 속, 속임수에 대한 영화. 그러니까 그 계속 같은 공간이 같은 구도에서 비슷한 샷으로 계속 여러 번 나오는데 그 비슷한 공간 안에서 이 사람은 이 사람을 어떻게 속이고 그렇게 관계가 어떻게 어떻게 얽히는지를 잘 보여주는 영화라고 생각을 해서 음. 뭐 뒤에 더 말할 수도 있겠지만 하여튼 동해 씨도 되게 좋았습니다. 아, 중국과 대만과의 관계 네, 가장 된다. 네 맞아요. 사실 어제 이란이 때렸죠. 아 맞습니다. 이게 진짜 큰 일이에요. 맞습니다. <웃음> 진짜 큰 일이에요 이거. 네. 아 그렇다 보니까 네. 요즘 그냥 세계 정세가 네. 쉽지 않아서 네. 네, 또 그렇게 보게 되네요. 
두 번째 읽어주시죠. 네, 두 번째 댓글 유튜브에서 JY님께서 달아주셨습니다. 전에 추천하셨던 산이 부른다 보고 왔습니다. 사전 지식이 없이 그냥 산 구경하러 보러 갔는데 구름과 눈 덮인 산이 보여주는 풍광이 정말 매력적이었습니다. 전에 프랑스 샤모니에서 몽블랑에 올라가는 케이블카를 탄 적이 있는데 아마 영화에서 나오는 것과 같은 것 같습니다. 그때는 구름이 많아서 절반까지밖에 안 올라갔거든요. 그것도 엄청났는데 갑자기 일 때려치고 산에 눌러앉고 <웃음> 미모의 여시에프랑 썸 타는 거 보면서 공상과학 영화라고 생각을 했는데 너무 이쁘시더라. 갑자기 내가 뭘 보고 있는 거지? 저런 게 현세계에 있나 싶어지다가 얼음에 들어가면서부터 뇌를 개방해야 하는구나 싶으면서 늦지막히 풀가동을 해도 사실 쉽지는 않더라고요. 자연으로 돌아가는 느낌을 주려고 한게 아닐까라는 느낌적인 느낌만 받고 마지막 산을 다시 내려오는 주인공처럼 저도 현실에 장력했습니다. 출근해야 하니까요. 슬프네요. 라고 달아주셨습니다. 저 산이 부른다 봤거든요. 네. 산이 부른다 봤는데 저번에 말해주셨죠. 네. 네. 아왜그 레터박스 평이나 뭐 네. 평이 그렇게 가, 어, 내려앉은 지 음, 알겠다. 음, 뭐라고 생각하시나요? 뭐 간단히 말하자면 저도 네. 동감하고요. 그러니까 네. 저도 사실 그 저도 유럽의 인터라켄에 갔었던 그 엄청난 그 자연 광경과 여덟 네. 개의 산에서 봤던 그 자연 이야. 풍광들이 정말 잘 찍혔다. 그래서 이 영화는 확실히 생명력에 대해서 좀 이야기하는 것 같아요. 네. 어, 현대 사회에 지친 주인공이 자연으로 가서 뭔가를 느끼고 싶어서 또 우연스럽게 또 낙석이 떨어지는데 그 과정에서 또 다른 생명력을 마주하면서 이제 막 문제는 그 이후. 네. 여기 나온 공상과학처럼 막 갑자기 얼음 들어가는데 막 네. 이, 뭐 처음 보는 광경이 펼쳐지니까 네. 근데 거기다가 로맨스 섞이고 그렇고 하다 아. 보니까 약간 프랑스식 비빔밥이 돼버린 아. 느낌이었어요 아 요즘 비빔밥도 트렌드죠 네, 네. 좀 비빔밥이 돼버린 느낌이라서 네. 아 근데 되게 그 여배우님이 되게 아름다우셨다라는 것도 동의 아 그렇군요 그래서 호불호가 나뉘었다라는 것도 아. 아, 알겠다라는 네. 그런 지점의 영화였습니다 네 이주 영화 이슈. 네. 네. 이주 영화 이슈로 들어가겠습니다. 2024년 10월 1주차. 뭐 없어요. 부산 영화제인데. 뭐이 이거 10월 초는 네. 보통 부산에 뭔 영화적 관심이 쏠려 있다 보니까. 오늘 개막이죠? 네, 오늘 개막합니다. 네. 하고 있는데. CJ하고 넷플릭스의 승자는 누구일까? 영화 축제에서 영상 콘텐츠 플랫폼으로 변모하고 있는 부산국지 이야기입니다. 그러니까 원래 이런 영화제 관련 포럼 개최를 많이 하죠. CJ 네. 같은 경우에는 CJ 무비 포럼을 연대요. CJ E&M, 뭐 스튜디오 드래곤, TBing, CGV 등 주요 관계자들이 토론을 한다는 자리도 있고 네. 넷플릭스 역시도 크리에이티브 이야. 아시아 포럼이라고 넷플릭스 아시아 지역 주요 인사들을 모아서 또 토론 같은 걸 한다는데 네. 근데 문제 여기 또 넷플릭스가 영화제 기간 내년 한국 영화 라인업도 발표한다고 하고 네. 그러니까 이제 점점 영화제가 영화를 튼다라는 목적도 있겠지만 맞아요. 맞아요. 이제는 쇼케이스에 조금 비슷한 아. 자기 회사를 알리는데 좀 급급한 왜냐면 그게 돈이 되니까 사실은 결국 그렇죠. 저는 네. 이번 아. 부산 영화제에서 가장 조금 시사점이 있는 영화라고 해야 하나? 라는 것 중에 하나가 그 뭐야 방탄소년단 아래 아. 무슨 뭐 트는 네, 거 있잖아요. 네, 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 네. 거기에 뭐 당연하겠지만 전 세계 방탄소년단 팬년 1억쯤 될 거라고 생각하는데 저는. 더 많을 수도 있고 네, 더 많을 수도 있고 그거 예 그거 예매를 예매 시간은 따로 공지라더라고요. 음. 아 그래서 아 뭔가 이제 확실히 음. 부산 영화제 같이 아시아에서 가장 큰 영화제 영화제 중에 하나인 부산 영화제 맞죠? 뭔가 이제 영화를 영화 말고도 음. 다른 부분을 추구를 하려는 게 보이지 않나라는 게 생각이 듭니다. 음, 영화관도 변모하고 있고 네. 영화제도 변모하고 있고 네. 현대 트렌드에 맞게 이제 변모하는 것은 좋은데 아 너무 이제 또 이게 상업화가 돼버리면 네. 네, 축제라는 그런 장점을 살리는 것도 좋지만 그쵸. 아 조금 아쉽다라는 그런 생각도 음. 네, 들긴 드는 그런 영화 이슈였습니다. 박스오피스 얘기 잠깐 하면 조커가 또 1등을 했다 하네요. 했는데 지금 아, 그, 보시면 알겠지만 아. 골든에그가 60몇 프로였나? 어, 그러니까 네. 좀, <웃음> 좀 심하죠? 호불호가 엄청 나뉘어서 네, 엄청 갈려서 베테랑보다 더 나뉘는 것 같아요. 제가 느끼기에는 저도 그렇습니다. 네. 네, 어쨌든 그건 또좀 좀 이따 얘기해보는 걸로 하고 2주 추천작 2024년 10월 2주차 네. 첫 번째는 레드룸스입니다. 네. 사실상 이 영화를 개봉하면 제외하면 은 다음 주에 좀 우리가 다뤄볼 만한 정식 개봉하는 영화가 거의 없어요. 음. 다 기계봉작입니다. 그렇죠. 네. 
레드룸스가 찰란 배급 영화고 네. 뭐 현대 최고 심리 스릴러라고 이름이 붙일 만큼 근데 좀 평가를 파기 그래도 평이 괜찮았죠? 네, 작년 부산에서 들었는데 아. 저 작년 부산에서 볼라다가 시간이 돼서 못 봤거든요. 평이 되게 굉장히 좋았던 걸로 기억을 하고 있습니다. 저는. 네. 그래서 이 영화 기대 중이고 뭐 하이브리스토필리아 흉악 범죄자들에게 매력을 느끼는 뭐 성적 도착증이라고 네. 하면서 오. 스릴러적으로도 <웃음> 이런 <웃음> 아, 새로운 경험을 할수 있지 않을까 라는 네. 생각이 들고 싱그레이트라는 영화도 있는데 이게 약간 썸머 필름을 타고 아, 랑좀 비슷해 보이더라고요. 네. 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 그래서 어, 이런 계열의 영화도 어떻게 보면 좀 궁금하기도 하고 네. 동경 이야기는 뭐 굳이 말안 해도 어, 다 꼭, 아시는 꼭 영화니까 네. 어, 이 영화도 있고 그래서 아쉬움이 드는 거는 아니 베테랑 틀때 조금 틀지 이제 또 10월에 와서 다 몰아 틀어버리면 제 에이. 말이 그 말입니다. 이주 영화로 들어가겠습니다. 이주 영화는 조커 폴리아도입니다. 와우. 아까 말씀드렸던 것처럼 평가가 정말 엄청 갈려요. 그리고 저는 그 예전에도 몇번 말씀드렸지만 이게 발표된다는 사실 자체만으로 저는 기대보다 걱정이 더 컸거든요. 음. 그리고 영화를 확실히 보니까 호불호가 갈릴만 하다라는 생각도 당연히 저도, 들었습니다. 저도 들었습니다. 네. 사실 저는 조커의 편보다 솔직히 더 재밌게 봤거든요. 음, 솔직히 말하면 네. 그러니까 원래 제가 뮤지컬이라는 장르를 좋아해서 그런 것도 있지만 사실 배트맨 시리즈를 그렇게 저는 좋아하지도 않고 관심도 없어서 그냥 조커이를 봤을 때 그냥 조커의 좀 사회적인 면모 그러니까 조커가 뭐 흔히 말했던 뭐 찐타 네. 그런 사회적으로 좀 눌림을 당하는 형상을 네. 좀 풀어냈다고 하면 이번 건 확실히 조커 개인에 대한 좀 깊이 있는 서사가 충분히 더 탐구되고 잘 빠진 것 같아서 맞죠. 그거에 대해서 만족을 하면서 봤기 때문에 평점을 까면 저는 9점입니다. 아 진짜 재밌게 보셨네요. 네. 올해 거의 베스트인가요? 저는 아 베스트라고 하기에는 한 다섯 여섯 개 안에 들어갈 것 같아요. 아 네. 그러니까 오, 딱 영화를 그런... 보았는데 야 이거 팔 아니면 군데 네. 약간 퍼펙트 데이즈 때 감정과 진짜 흡사하다 해서 그냥 어 그래요? 어. 네 이걸 상당히 높게 평가했거든요. 네, 음, 네. 저는 제가 걱정이 더 많다고 했잖아요. 네. 결론부터 말하면은 불운은 아니에요. 6점입니다. 근데 모르겠어요. 그러니까 얘기를 하다 보면 7점으로 오를 수도 있어요. 음, 그러니까 음, 지금 음. 6, 7 사이에서 왔다 갔다 하고 있는데 음. 일단은 6입니다. 전 참고로 조크 1편은 8점입니다. 확인해 음, 해봤는데 음, 1편 음, 몇 점이셨나요? 저 1편 8점. 어, 그러니까 저는 어, 이 영화가 보고 나서 그러니까 제가 기억나는 게 토드 필립스랑 워킹 필릭스 워킹 필릭스가 이 영화가 나와야 세상에 나와야 하는 이유가 있다라고 말을 하더라고요. 음. 그래서 그거에 대해서 아좀 그냥 보장하는 것 같은데 라는 생각이 들었지만 영화를 보고 나니까 아 그들이 말했던 건 납득이 갔습니다. 이 영화가 만들어져야 하는 이유를 확실하게 보여주고 있었어요. 보여주고 있었고 그걸 한 단어로 정리한다면 결국 반성에 대한 영화인데 음. 반성에 대한 영화인데 제가 이 영화에 대해서 6점에 그친 이유는 6점에서 7점 사이에 그친 이유는 어 뭐라고 말을 해야 될까 이 영화는 반성에 대한 영화잖아요 음, 음. 반성에 대한 영화면 은 자신이 저질렀던 자신이 이전에 행했던 것들에 대한 관조적인 태도가 있어야 한다고 저는 생각을 하거든요 반성에 대한 영화라고 한다면 은 자신이 이전에 무슨 일을 저질렀고 그것에 대해서 어떤 생각을 하고 있는지에 대한 사유와 그 사유가 그 사유를 화면으로 풀어낼 때에 보여지는 관조적이고 건조한 태도가 있어야 한다고 생각을 하는데 음. 이 영화는 반성을 한다고 하기에는 제가 봤을 때는 좀 너무 과시적인 면이 있었다고 생각합니다. 여출적인 면을 봤을 때. 1편보다 과시적인 면이 더 심했다고 생각해요. 음. 그러니까 나는 이거에 대해서 반성을 할 거야 라고 생각을 해야 한다면 은 정말 참, 참여하는 태도가 있어야 한다고 생각을 했는데 이 영화는 어 뭐라고 말을 해야 될까? 더 그러니까 반성을 하기 위해서 더 보여줘야겠어라는 음. 의욕이 너무 과다했다라는 생각이 들었습니다. 저는 음. 뭐 얘기하면 달라질 수도 있겠지만, 그러니까 저도 이 영화가 분명히 좋은 점들이 꽤 있다고 생각을 하거든요. 뭐 얘기를 하면서 생각나는 것들이 더 있을 수도 있겠지만은 지금 당장은 이 영화를 그렇게 마음에 들, 들어하지 않는 가장 큰 이유가 이겁니다. 네. 조커 조커에 집중됐다기보다는 그쵸. 확실히 아서플렉에 대한, 그 개인에, 대한. 그 개인에 대한 게 많았기 때문에 네. 기존의 조커의 그런 뭔가 참혹함을 좀 기대하셨던 분들에게는 그쵸. 확실히 다른 계열의 영화였다. 아. 영화의 첫 장면 가면 그 루니튼 형식의 그 애니메이션이 네. 빠지고 뭐 그림자를 끌고 다니는 조커의 모습이 나옵니다. 그래서 그림자를 조커에 가두는 게그 
1편에서 나왔던 그 뭔가 망상으로서 이제 무대를 뭔가 지배해버리는 거를 이제 애니메이션으로 좀 요약해서 그렇게 보였던 것 같다라는 생각이 들었고요. 네. 그래서 거기서 이제 나오는 게뭐 조코가 원하는 것은 이 세상에서 뭐 부족한 건 사랑이다. 최소한의 사랑만을 원한다. 그라는 지점에서 어떻게 보면 좀 2편의 내용을 또 간접적으로 전달하는 게 아닌가. 네. 아, 결국은 저는 이 영화는 사랑에 대한 영화라고 봤기 때문에. 맞습니다. 네. 네. 그거를 아마 첫 장면에 그 애니메이션으로 그려내지 않았을까라는 생각이 들었고요. 예, 시작하는데 이제 농담이 이제 뜸한 아서플렉이고 웃기려고 하지도 않는데요. 그러니까 어떻게 보면 이게 전편에서는 농담으로는 사람들을 못 웃겼지만 살인을 저지름으로써 이제 사람들이 그 조커 마스크를 쓰면서 어떻게 보면 웃긴 모습을 보였던 네. 어떻게 보면 교도소 아니니까 농담도 제대로 못하고 살인도 못하니까 네. 이 사람은 그냥 너무 우울감에 빠질 수밖에 없는 네. 그냥 웃길 수밖에 아니 웃길 수 없는 그 상황이 나오고 저는 그 농담을 하지 못하는 타이밍에 농담을 해야 되는 타이밍에 저는 그 노래가 나왔다고 생각을 했기 때문에 아, 네, 저도요. 그래서 농담이 노래로 전환됐다고 라 생각해보면 저는 뮤지컬이 전혀 나쁜 선택은 아니었다. 네. 그것도 좋고 어떻게 보면 예술의 한 형식이었다라고도 저는 어, 생각이 들더라고요. 어쨌든 농담과 그 노래의 공통점이라고 하면 농담과 노래를 해요. 네. 그것도 근데 어떻게 보면 그 망상에 가까운 짓이겠죠. 네. 근데 공통점은 그게 끝나면 어쨌든 똑같이 현실인 싸다라는 네. 거죠. 네. 어 그것도 있고 뭐 어떻게 보면 스스로 더 망상에 빠지게 하는 네. 것이다 보니 어, 그거에 대해서 저는 사실 큰 차이점 느끼지 못했다. 네. 어. 근데 어쨌든 이게 가장 호불호가 나뉘었죠. 아, 그렇죠. 왜 이렇게 노래를 했었고 <웃음> 어, 왜 타이밍이 왜 이러는 그렇죠. 거야? 사람들은 흐름 끊긴다고 말을 어. 하죠. 네. 근데 저는 그게 오히려 그냥, 그냥 농담 던질 타이밍이 그냥 뮤지컬로 표현된 건데 그게 큰 문제가 될까라고 생각해보면 음. 저는 큰 차이를 못 느꼈다. 음. 그래서 이제 아서가 뭐 너가 키스하는 법을 알려준대? 라고 하면서 그 죄수가 다가오기도 하고요. 네. 그래서 이 아서의 경우에는 사랑하는 방법을 모르니까 그냥 순수하게 네. 마음 가는 사람한테 막 네. 변호인한테도 뽀뽀를 하고 어 그런 순수한 모습을 보여줍니다. 근데 너무나 참혹했던 건 어쨌든 이 영화의 아서의 시작과 끝은 모두 다 교도소였다라는 네. 어, 것이기 때문에 어떻게 보면 지속적으로도 교도관이 그냥 오늘은 농담 없냐? 네. 라고 이제 조크를 던지는데 그 지점에서 이제 제가 느꼈던 거는 아 교도관들은 전혀 뭐랄까요 시각에 뭔가 관심이 없구나. 네. 그래서 오히려 막그 카톨릭 강아지에 대한 얘기도 하고 면도를 시켜주는데 네. 그냥 더 섬세하게 해줄 수 있는 걸 그냥 지들이 그냥 피를 흘리게 만들어 버리니까. 음. 그래서 이 사람들의 시각은 결국 변하지 않고 어, 조커가 어떻게 되든 그냥 하나의 광대로서 그냥 이 사람을 계속 두려고 하는구나라는 그런 지점으로 장면이 보이더라고요. 메인 타이틀이 나오는데 그 비가 오는데 그 우산 네 개를 드는 장면이 있었죠. 어, 네. 그게 상당히 어떻게 보면 눈에 확 들어왔는데. 그렇죠. 대박고죠. 어, 네. 빨노파주가 저는 아소아리의 네, 그 의상 색깔이었다고 했기 때문에 네. 그 의상 색깔이 아무래도 그두 사람의 이야기를 암시한다라는 것이었고 그 유독 뭐 비가 좀더 많이 왔던 것 같아요. 이 네. 우산으로 표현되는 것도 그렇고. 네. 그래서 이게 제가 생각했을 때는 저는 리는 확실히 불이라고 봤거든요. 네. 어, 이, 그 교도소에 어떻게 보면 들어오긴 계기도 나는 불을 질러서 들어오게 네. 됐다라고 말을 하는 것도 있고, 네. 영화 보는 상영 중에 불을 질러버리기 때문에, 네. 리는 어떻게 보면 불로 그려진다면, 그 비가 온다라는 지점은 어, 어떻게 보면, 리는 어떻게 보면 그 아서플렉에서 어쨌든 꺼질 존재가 아니었나, 음... 어, 사라질 존재가 아니었나라는 생각도 듣고, 뭐 마지막에 오줌 이야기도 나오고, 그런 뭔가 젖어가는 모습들을 보면, 어쨌든 조커라는 캐릭터도, 어, 젖어가면서도 죽어가는 캐릭터가 아니었을까라고 음. 하는 지점에서 저는 비를 꺼내들지 않았을까 그리고 그 색깔이 뭔가 저는 파란색이라고 보면 어, 빨간색은 저는 확실히 그 할리의 색깔이었고 네. 파란색은 조코의 우울한 색깔이었다고 보면 네. 그게 어떻게 보면 아수의 우울함으로도 표현되지 않았을까라는 네. 그런 어, 지점으로 보였습니다 아서의 상담이 이게 영상으로 기록되죠 그러니까 이게 1편 때도와의 똑같은 공통점은 화면이 정말 많아요 음 스크린이 많다라는 거죠. 그 말인 지점은 그만큼 지금 많은 사람들의 관심이 다 조커에게 집중하고 네. 있다라는 거거든요. 네, 맞습니다. 그래서 이제 아소는 뭔가 사람들에게 이제 입방아에 오르내리는 그런 이제 하나의 아이콘이 된 것이고 조커의 인격이 뭐 하나인가 두 개인가 그런 거는 이제 사람들의 관심이 없다. 조커의 내적 변화에는 관심이 없고 이 사람들은 오로지 그냥 보고 싶은 것만 본다. 스크린을 통해서 <웃음> 조커 해. 네. 그냥 그렇게 하나의 엔터테인먼트가 되어버린 네, 그런 상황을 이렇게 간접적으로 네. 네, 
간접적으로 표시한다. 그래서 TV에서 내 이야기로 뭐 영화가 나왔다라는 말도 남기고 그래서 이 사람들은 다섯 죽였는지 여섯 죽였는지 관심이 없어요. 그냥 계속 다섯 죽였는지만 알고 이 조커에 대한 가십이 점점 더 사회 문제로 커져가고 있는데 그거에 대한 관심 없이 그냥 웃음거리로만 네. 사용하려는 그런 사람들의 모습이 이렇게 보여지지 않았을까라고 네. 생각을 하죠. 근데 그와 반대인 지점은 이제 교도소 안에 있는 사람들인 거죠. 네. 그 웬더 세인트 고마칭이 웬더 세인 계속 나오죠. 네, 계속 나오죠. 그게 이제 성인들이 행진할 때라는 곡인데 교도소에서 이제 수없이 불리고 이렇게 노래가 되는 이유는 어떻게 보면 사회적으로 버림당한 어떻게 사람들이 이제 교도소에 와서 교도소에서 희망이 될수 있는 게그 뭔가 사회적으로 도움을 주는 사람이 아닌 조커가 되다 보니까. 음. 조커로 어떻게 보면 찬송하는 계속 노래가 돼버리는 게 아닐까 어 라고도 보여줬어요 어, 밖에서는 그 노래가 안 불려요 그 교도소 안에서만 거의 불다 보니까요 어. 그리고 이제 레이디 가가가 연기한 리가 나오고 아서를 만나게 됐는데 그 총을 쏘는 시그니처를 따라한다라든지 아, 저는 이총 시그니처에서 좀 간단하게 할 얘기가 하나가 있는데 결국에는 이게 되게 흥미롭거든요 뭐 조커 1편이 오마준 영화가 확실하잖아요 스콜세지의 택시 드라이버와 음. 코미디 왕인데 제가 알기로 그 택시 드라이버에서도 혼자서 총, 쉬는, 총 쏘는 신용을 하는 그 음, 시그니처의 음. 자, 시그니처한 장면이 있잖아요. 음. 근데 제가 예전에 찾아봤을 때 택시 드라이버에서 택시 드라이버가 영향을 받은 또 영화가 수능자거든요. 결국 수능자라는 영화가 어떤 영화인지 좀한 줄로 표현을 하자면 결국에는 파시스트의 그릇된 욕망이라고 해야 될까? 음. 파시스트의 그릇된 사상을 깨부숴버리는 그런 영화잖아요. 음. 그래서 뭔가 이 수능자랑 조커라는 캐릭터와 그 캐릭터를 둘러싼 추종자들을 연관을 지어봤을 때 음. 결국에 레이디 가가가 그런 자세를 했다는 것부터 음. 그런 자세를 했다는 것 그런 자세를 했다는 것 그러니까 결국에는 레이디 가가도 뭐 아서의 할 음. 리는 아서의 사랑이기도 하지만 어, 다르게 보면 은 제일 가까운 그의 추종자 중에 한 명인 거잖아요 음. 결국에는 음. 뒤에도 나오겠지만 리도 결국에는 아서가 아닌 조커를 원했던 거고 음. 그래서 그 장면을 봤을 때아 뭔가 이 영화를 수능자랑 연결해서 생각하면 은이 영화는 그런 맹목적인 무언가를 찾아서 무조건 맞다고 추종하는 사람들을 깨부수기 위한 영화가 아닌가 라는 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 저는 솔직히 그 리가 처음 나와서 그 총수를 신용할 때아 음. 저는 진짜 너무 중이병생 중이병인 것 같다는 생각이 들어가지고 오 오글거려 이런 생각을 했거든요. 음. 근데 보고 나서 계속 생각을 했는데 그총 머리에 총수를 신용을 하는 영화 중에 전 제일 먼저 생각나는 게 당연히 택시 드라이버랑 수능자였단 음. 말이죠. 근데 찾아보니까 택시 드라이버가 당연히 그 수능자의 영향을 받아서 만들어졌고 수능자는 결국 파시스트에 대해 파시스트를 반박하기 위한 영화이기 음. 때문에 음. 파시스트의 반박이다. 전체주의자의 강, 전체주의자에 대한 반, 반박이다. 아니면 은 극단주의자들에 대한 반박이다. 라는 그 영화의 주제를 조커에다 대입을 해봤을 때 확실히 연관되는 부분이 있다. 라고 말씀드리고 싶습니다. 음. 네. 리가 이제 영사실에 불을 질러서 두 사람이 뭐 키스를 하고 탈출을 하는데요. 탈출을 했을 때그 파란 빛의 그 아소의 우울함이라고 볼 수도 있고 아니면 스포트라이트라고도 볼수 있고 네. 그게 섞이고 이제 리가 불을 지르는 빨간 불그 리의 그 유혹이 섞이면서 빛과 불이 음. 막그 섞여가는 그 네. 씬이 굉장히 인상 깊었는데 근데 어김없이 또그 장면에서 비가 옵니다. 음. 에, 생명력이 죽어간다는 거죠. 에. 근데 또 반대로 보면 굉장히 냉혹하고 차가워져 있던 조커가 뜨거운 불을 만나서 뭔가 그 마음이 녹아내리는 건가라는 그런 생각이 들기도 하는 아, 그래서 사람이 굉장히 뭔가 좀 사랑을 요구하게 되고 로맨틱하게 변하게 된 계기가 아, 리를 만나서였다라는 것으로도 네. 저는 보이게 되고요. 그래서 라라랜드를 뭔가 연상케 하는 그 아카모테 시퀀스도 음. 아, 굉장히 저는 아름다웠습니다. 네. 그래서 리가 집에 간다고 하니까 이제 그녀가 원하는 음. 조커 분장을 하고 교도소에서 아, 관계를 맺어요. 시사점이 있는 장면이죠. 조커 분장을 했다는 게. 네. 네. 그러니까 리가 원하니까 분장을 하고 그거를. 네. 그러니까 어떻게 보면 아서랑 한게 아니라 조커랑 관계를 맺은 거잖아요. 네. 네. 그렇게. 어. 아 잠깐 이거 이거 말하기 전에 전제로 깔고 가야 될게 있어요. 음, 음. 뮤지컬실에서는 항상 아서가 아니라 조커로서 분하고 나잖아요. 허킨플릭스가. 음. 그러니까 아서가 아니라 조커로서 역을 한다는 거죠. 무대에서. 네, 항상 조커로서 나온다는 거죠. 아서가 아니라. 그리고. 
그둘 간에 노래하는 거를 좀 살펴봤을 때 흥미로웠던 지점이 이게 제가 말하려던 겁니다. 초반에는 조코가 먼저 노래를 부르거든요. 근데 후반으로 갈수록 리가 부르요 네, 리가 먼저 부르더라고요. 마지막에도 그렇고요. 네, 마지막도 그렇고 마지막에 그 노래하지 말자라고 말할 때도 리가 음. 먼저 오늘 띄우려다가 말잖아요. 음, 음. 그래서 저는 이걸 봤을 때 뭔가 여기서 말하는 뮤지컬 신이라는 게 뮤지컬 신에서 누가 먼저 노래를 시작하는지 그 관계의 향방을 결정하는 것 같다라는 생각이 들었어요. 그러니까 초반에는 리가 아서한테 끌려가지고 아 아서가 아니라 조커한테 끌려가지고 리가 조커한테 왔잖아요. 음. 그래가지고 그때는 조커가 먼저 노래를 불렀는데 시간이 갈수록 조커는 리한테 사랑을 받음으로써 조커로서의 감투를 벗겨내고 음. 진실한 아서로서의 모습으로 다가가려 하니까 오히려 그 관계의 향방이 역전이 된 거죠. 그렇죠. 관계 향방이 역전이 돼가지고 오히려 리가 먼저 노래를 시작을 하고 아. 아서가 그 뒷공문으로 쫓아가는 느낌이라는 아. 생각이 들었습니다. 아. 그래서 저는 그 마지막에 리가 운을 띄우려다가 아서가 이제 노래하지 말자. 아. 거기서 저는 노래를 부를 수가 없었다라는 생각이 드는 것도 결국에는 그 신에서도 음, 결국에는 그 신에서도 뭐라고 말을 해야 돼? 음, 분장이 다 지워지잖아요. 도망치다가. 아니 뭐그 전에 뭐 이미 법정에서부터 사실상 뭐 거의 다 지워졌다 봐야 되는 그렇죠. 아니 그러니까 지, 진짜로 분, 겉으로 아, 보여지는 분장이 다 지워진 아, 상태였잖아요. 그렇기에 예. 음. 저는 딱그 장면 봤을 때딱 음. 둘이 보자마자 아 여기서는 노래 안 하겠구라는 생각이 들었습니다. 음. 네. 이 분장 지워진 순간 진짜 끝난 거죠. 뭐. 전화 안 받는 순간 끝난 거고. 뭐. 그렇죠. 예. 그래서 어쨌든 그 굉장히 이 아서가 그 리를 굉장히 어떻게 보면 좋아한다라고 그 대놓고 방송에다가 그렇게 얘기를 하기 때문에 네. 그래서 어떻게 보면 이제 그걸 보고서 유리창 깨고서 그 TV를 들고 갔거든요. 네. 근데 이게 저는 이게 상당히 로맨틱하더라고요. 그러니까 음. 어떻게 보면 다른 형식의 러브레터예요. 이거는 음, 그렇죠. 러브레터를 그냥 TV 형식으로 받은 건데 그냥 그거를 들고 가버리는 장면이 굉장히 인상 깊었는데 그냥 결국 결국 말하고 싶은 거는 허상이요. 네, 그렇죠. 이 화면 자체도 결국에는 허상이다라는 거죠. 네. 그래서 리가 작은 언덕에서 산을 쌓을 거다라는 말이 굉장히 반복해서 나옵니다. 아, 네. 그러니까 이것도 제가 생각해 본건첫 번째는 이 교도소 자체가 섬 같아요. 네. 제가 느끼기에는. 그러니까 그 보면 가는 길도 굉장히 다리를 따라서 섬 같은 곳에 위치해 있기 따로 떨어져 있는 곳에 위치해 있기 때문에 네. 산과 섬을 대비해서 지켜보면 어떻게 보면 이 교도소에서 멀어져서 나랑 둘이서 다른 세상으로 살겠다라는 그런 지점으로도 보이게 되고요. 네. 그리고 또 다른 지점은 어떻게 보면 굳이 그냥 산이 아닌 작은 언덕에서 산을 짓겠다. 네. 그럼 작은 언덕은 뭘까라고 생각해보면 사실 저는 이건 계단이라고 음. 보게 되더라고요. 네. 그러니까 작은 언덕에서 산을 짓겠다라는 것은 그 어떻게 보면 계단 중턱에다가 산을 짓겠다라는 건데 네. 근데 어떻게 보면 이것도 결말이랑 좀 연결지어 보면 거기서 네. 중턱에서 만나는 두 사람이죠. 네. 이 1편에서 보면 어떻게 보면 조커는 위에서 내려온다라는 지점이 있었어요. 네. 그렇다 보니까 어떻게 보면 위에서 내려온다라는 것은 어떻게 보면 어떻게 보면 리는 바닥에 있는 어떻게 보면 존재였을 것이고, 네. 근데 그게 보면서 자기도 이제 따라 올라가서 중턱에서 만난 건데, 근데 문제는 뭐냐면 이제 둘이 사랑을 하면서 그 어떻게 보면 성인님한테 감투가 벗겨지다 보니까 네. 얘가 하늘로 올라가는 존재가 아니라 음... 바닥으로 내려가는 존재가 돼서 음... 네. 결말에 바닥에서 이렇게 올라온다라는 지점인 거죠. 네. 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 그래서 원래는 우리가 계단에서 산을 지어서 이걸 통해서 다 우리 둘이 손 잡고 같이 하늘로 다시 자기가 왔던 길로 갑시다라고 저는 생각했던 건데 네. 산을 짓고 보니 이 사람은 이 바닥에 내려가 있어 음. 아서 플렉이 돼버리다 보니까 네. 어 그냥 혼자 그냥 산 짓고 떠나버린 게 아닐까라는 그런 지점으로도 저는 보게 돼서 네. 예. 그 계단 중턱이라는 지점이 상당히 저는 인상 깊게 보였다 네. 아, 라고 어. 봤습니다 네. 리의 거짓말이 또 발각이 되고요 그래서 너 나한테 거짓말했냐? 그렇게 하면서 뭐그 총에 맞는 상상도 네. 하게 됩니다. 근데 리듬 솔직하게 아 나를 좋아해 줬으면 좋겠어서 그랬다. 근데 심지어 이제 임신했다라는 그런 말까지 하면서 근데 그것마저 어떻게 보면 고마운 아서 플렉인 거죠. 왜냐하면 네. 가족이 없잖아요. 이 사람은 네. 어 아버지도 어떻게 보면 망상의 존재였고 네. 엄마도 자기가 물론 친엄마나 아니었지만 엄마도 그렇게 죽였다는 지점에서 또 다른 가족이 생긴다. 그들만 세상에 생긴다라는 게 분명히 어, 그 얘기는 의미가 있었을 거고. 그래서 변호사를 이제 해고를 하고 네. 조커로 나와서 자기가 직접 신문을 합니다. 
그래서 이제 여기서 나오는 사람이 게리 퍼들스죠. 이게 네. 외소증을 앓는 네. 그 아서의 동료였는데 그 게리 퍼들스가 하는 말이 그 나올 때도 사람들이 뭔가 조금 뭐라 그래야 돼요? 좀 하찮게 보고 막 네. 그런 지점이 있었어요. 그래서 내게 잘해준 거는 너밖에 없었다라고 하지만 여기서 이제 나오는 이제 조커 하는 말이 뭐 퍼들스? 뭐 네가 뭐 웅덩이? 막 그렇게 농담하는 게 저는 어떻게 보면 그 뭔가 비가 내려서 고여있는 뭔가 아서의 우울함을 표현하는 것 같기도 하고 아서가 놀릴 때이 사람의 뭔가 겉모습 그런 걸로 놀리는 게 아니라 어떻게 보면 이름으로 놀린다라는 지점도 아서 내부에는 뭔가 조금 역시나 하나의 사랑이 있었는데 그거를 이제 깨워주는 존재가 저는 이 게리 퍼드스였지 않았을까라고 아, 생각이 그쵸. 들고요. 아, 그렇죠. 제가 아, 이 영화에 대한 비판점이 하나 더 음. 있는 기억입니다. 음. 아, 그러니까, 어... 그러니까 저는 당연히 이 게리가 등장할 거라고 생각했어요. 음. 그러니까 1편에서도 아 그니까 뭐라고 말해야 될까 제가 2편보다 1편을 고평가하는 이유 중에 하나가 장르적인 쾌감 말고도 저는 1편에서도 이런 조커의 폭력성이랄까 광기랄까 그것에 대한 저는 경고가, 경고와 같은 메시지를 주는 샷들이 좀 굉장히 많이 있었다고 생각을 하는데 저는 당연히 그거를 대변하는 신 중에 하나가 1편에서 음, 음. 이 게리가, 음. 게리가 있었던 현장에서 그 자신의 동료들 랜드를 죽여버리는 그 음, 눈찌르고 음. 그 장면이었다라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 결국 그 장면이 관객이 봤을 때는 장르적으로 쾌감이 있고 할뭐 아니면은 사회적으로 분노를 분출한다는 데 있어서 쾌감이 있을지는 몰라도 현장에는 제 3자가 볼 때는 그냥 그렇게 무섭게 볼수 있다. 음. 그러니까 게리라는 사람이 외소증이든 뭐 어떻게 생겼든 건강하든 아니든 남녀노소든 간에 저는 그런 그런 점에서 이 게리라는 인물이 이 조커라는 감투에 대한 조커라는 타이틀에 대한 경고를 가장 효과적으로 주는 인물이라고 생각을 했거든요. 음... 저는 그래서 뭔가 이 게리라는 인물이 좀 되게 여러 방면에서 조금 더 깊이 있게 등장을 하고 깊이 있게 작용을 하길 원했는데 제 말은 그겁니다. 뭐 게리가 이 후반부 재판실에서 등장했다는 게 틀렸다는 게 아니라 저는 어 오히려 러닝타임이 너무 짧지 않았나 라는 생각이 들었던 게이 게리라는 인물에 좀 집중을 하면 은 러닝타임이 짧았다는 생각이 들었, 들었던 게 뭐냐면 어 뭔가 이 게리가 등장하자마자 너무나도 바로 흔들려 버리는 모습이 들었어 가지고 음, 음. 그러니까 뭔가 내면에 대한 성 내면에 대한 사유를 조금 너무 지향한 것이 아닌가라는 생각이 들었어요. 그러니까 어차피 이 영화는 제가 봤을 때는 관객에 대한 관객에게 불호를 예상하고 만든 영화라고 생각을 했거든요. 음. 저는 그럴 거면 더막 나갔어야 한다는 생각을 했어 했었는데 저는 그래서 이 영화가 더 완성도 있게 완성이 되려면은 이 게리를 마주한 아서의 심경을 조금 더 심도 있게 비쳤어야 한다라고 생각을 했어요. 음... 그러니까 제가 말한 그런 건조하고 관조적인 시각이 부족하다 성찰이 부족하다라고 느껴진 대목 중 하나가 이, 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 신이었어, 이, 장, 이 대목이었습니다 음... 음... 어, 뭔가 자신을 진짜로 아서 그 자체로 바라봐준 사람에 대한 음... 뭐 미안함도 들어가 있을 거고 고마움도 들어가 있을 거고 그것이 섞여가지고 여러 복합적인 감정이 들 텐데 그것에 대한, 생, 그것에 대한 뭔가 조금 더 구체적인 설명이 없이 바로 그냥 흔들리고 그러고 그냥 바로 그게 법정이 터져버리는 일종의 카타르시, 카타르시스로 표현된 부분이 음. 아 저는 이 부분은 좀 아쉬웠습니다. 저는 근데 그것도 어떻게 보면 하나의 의도성이 있지 않았을까라는 아, 생각도 들더라고요. 아, 그러니까 터트린 게 그러니까 물론 그 유일하게 아서 플렉으로 봐주는 이 네. 게리 퍼들스의 장면을 좀더 길게 할수 있었는데 길게 하지 않고 끄는 거는 네. 우리 사회 자체가 그냥 조커로 두고 싶어서. 아, 어, 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 어. 메타적으로 보면. 네, 우리 사회가 그냥 이 사람을 더 이상 뭐 그렇게 공감하고 싶지 않아서 저는 터트렸다라고 봤기 때문에, 네. 그러니까 이것도 어떻게 보면 조커가 계획 안에서 터트린 게 아니라 누군가의 의해서 음. 본인이 원치 않았는데 터트린 거잖아요. 아, 아 네, 그렇죠. 네. 원치 않아서 사회가 원해서 터트린 거기 때문에 저는 그거를 감독이 용납하지 않았다라고 어, 생각을 합니다. 네. 네, 그렇게 보게 됐어요. 그래서. 그 어떻게 보면 법원에서 그 찍히는 카메라도 보면 스크린이 굉장히 푸르댕댕해요. 네. 그러니까 뭐 TV에서 나오는 화면은 일반 화면처럼도 나오고 뭐 빨간색도 있었고 한데 그 유일하게 그 법원에서 나온 장면이 푸르댕댕하게 나오다 보니까 이 자체가 이미 사람들에게 보이는 하나의 조커의 쇼처럼도 보이게 되는 네. 그런 모습으로도 보이게 되고 그래서 보면 후반부의 그 리의 모습을 보면 그 조커랑 처음 만났을 때는 그 얼굴에 파란색도 분장을 하면서 조커가 굉장히 흡사하게 모습을 보이는데 근데 후반부에 가면 갈수록 이 리의 외상은 
뭐 빨간색, 네. 검은색, 네. 뭐 하얀색, 예. 네. 그쵸. 아서의 우울함은 찾아볼 수 없는 어 본인이 뭔가 조금 더 타오르려고 하는 그게 아. 굉장히 짙게 보이게 됩니다. 네. 에, 에. 어떻게 보면 다탄 재처럼도 보이기도 하고요. 음, 네. 에, 에, 에. 그래서 이제 조커가 뭐 없다라는 말에 이제 뭐 리가 이제 법원에서 나가 버리기도 하고요. 그리고 이제 얼굴 화장이 이제 지워지고 이제 본격적으로 이제 아서로서의 편결을 받는데 거기서 말씀해 주신 것처럼. 벽이 폭발해 버립니다. 네. 그래서 이제 조커를 내려놓은 아서와 환상을 놓을 수 있는 이제 리가 다리의 중간 지점에서 만나서 대비가 됩니다. 네. 어 그래서 뭐 여기서 말하는 게 아서 플렉이 나랑 자유롭게 가자. 네. 자유롭게 가자고 하는데 네. 리는 그 망상 속에서 지워질 수 없으니 노래를 부르고 음... 혼자 이제 떠나 버리죠. 그래서 다시 교도소 행으로 가는 아서예요. 그랬더니 뭐 농담 들려줄게 하면서 이제 어떠한 재수가 너 같은 놈은 죽어도 싸다 어, 이게 그 1편에서 나왔던 음, 아, 대사였죠 네. 네, 그래서 칼빵을 꽂고 아무래도 이거는 이제 조커의 추정자들을 배신한 행위였다 보니까 네. 네, 그래서 이제 그래서 보면 그 뒤에서 그 웃더라고요 네. 조커가 그래서 이제 그 존재를 죽이고 새로운 조커는 어떻게든 또 다시 탄생을 하게 되는 모습으로 영화가 그려졌지 않았을까 싶었어요. 아, 저는 이 엔딩 되게 좋았습니다. 음. 네. 그래서 다시 이제 결론 지어 보면 조커의 추정자들과 리는 조커를 사랑했지 아서 네. 플렉은 사랑하지 않았다. 그리고 마지막 카메라를 보는 그 처절함, 처참함이라고 해야 될까요? 어, 그럼에도 굉장히 슬펐던 거는 아서 플렉은 리의 사랑이 아서에 대한 사랑까지 채워줬기 때문에 그 아서의 죽음은 별 다른 저항 없이 그냥 받아들였어요. 네. 네. 그 부분이 저는 리가 사랑을 해줬기 때문에 <웃음> 그렇게 생각했기 때문에 그렇게 별 다름 없이 아 나는 이번 생에 죽어도 되겠다라고 해서 네. 죽은 것처럼도 보이고요. 근데 과연 저는 혹시나 속편이 만들어진다면 조커를 이렇게 죽일 것인가 음. 저는 이 사회가 조커를 이렇게 죽일 것 같지 않아요. 음. 예, 예. 이 사회가 이 조커를 그렇게 다 가만히 남겨두지 않았, 않았을 것 같습니다. 아, 근데 제가 인터뷰를 봤는데. 아. 뭐안 맞는다고 하긴 하는데. 네, 그냥 예, 조커는 예, 여기서 끝낼 것 같다라고 말을 하더라고요. 예, 토드 필립스랑 음. 허키 피닉스가. 음. 아, 좀 그리고 엔딩에 대해서 하나 더 말하고 싶은 게 있습니다. 음. 결국 이 영화에서, 이 영화는 1편도 그렇고 2편도 그렇고 결국 뭐라고 해야 돼. 망상과 현실 중 뭔가를 분간할 수 없다는 분간할 수 없는 신들이 많잖아요. 네네네. 저는 그래서 네네. 엔딩도 오히려 망상이 아닐 수도 있, 아, 망상일 수도 있겠다는 생각이 들었던 게. 그렇죠. 일단 그쵸. 일단 처음 다른 또 이해 의혹이 안, 안 아, 가는 점이 아. 이 영화에서 경찰관들이 되게 약간 양아치고 강압적인 사람들로 나오잖아요. 교도관이라고 봐요. 교도관들이 네, 양아치고 네. 되게 약간 강압적이고 그런 사람들로 나오는데 아. 그런 사람들로 나오는데 그 면회 왔다고 아서를 끌고 가잖아요. 그렇죠. 근데 갑자기 그 남자애가 아서한테 할말 있다고 잠깐만 아, 그렇죠, 그렇죠, 얼굴 그렇죠, 보자고 그렇죠. 하잖아요. 그렇죠. 근데 원래 경찰관이었으면 은 원래 그 경찰관이 영화에서 보신 태도를 봤으면 은 같이 끌고 가야지. 바로 끌고 갔겠죠. 그렇지, 그냥? 그렇지. 그렇지. 왜안 따라오냐면서? 그렇죠. 근데 교도관이 등장하지 않는 거예요. 그렇죠. 그렇죠 등장하지 그렇죠, 그렇죠. 않는다는 부분부터 어 얘가 이렇게까지 늦게까지 지체를 하고 있는데 왜안 다가오지라는 거에서부터 일단 첫 번째 의심을 했고요. 두 번째 의심은 그렇죠. 그거였습니다. 그렇죠. 이제 저는 어 뭐라고 해야 돼. 이 영화에서 도저히 면회를 올 사람이 없다라고 생각을 했거든요 아서한테 그렇죠 네, 아서한테 면회를 올 사람이 없는데 도대체 누가 면회를 왔다는 거지? 뭐 그나마 있다면은 게리? 아 네. 그렇죠 그렇죠 그나마 그렇죠. 있다면은 게리 정도인데 그렇죠 이제 면회 올 사람이 아무도 없이 혼자 남겨진 아서인데 그러니까 영화 그러니까 게리가 있다고 하지만 영화의 이런 의미상적인 측면을 생각을 해봤을 때 결국에는 이 마지막에 남겨진 아서는 쓸쓸하게 남겨지고 주위에 아무도 없이 고립된 아서가 맞는 거라고 생각을 했거든요. 그렇죠. 근데 도대체 누가 면회를 온다는 거지? 라는 생각도 들었고 그래서 저는 그리고 그 아서를 죽이, 죽인 그 남자가 음. 그 아서가 죽고 나서 쓰러진 그 모습 뒷모습으로 자기 입을 찢으면서 새로운 조커로 거듭나려고 하잖아요. 아, 어, 나 그거 못 봤어. 근데 입을 찢어요? 막 네, 입을 와. 찢어요. 입을 찢는데 아, 그못 못 봤구나. 예, 음. 네, 전 봤는데 그 레전드 아니 근데 저는 이 장면도 좀 의혹이라고 생각이 드는 게야 세 번째 의혹은 그거였어요 찌르고 나서 점점 네. 쓰러져가는 아서의 모습을 보여주잖아요 네. 근데 그 배에 피가 흥건한 그 모습을 보여주는데 어 저는 그게 조금 과대해석일 수도 있습니다 이 영화가 망상이라는 과대해석일 수도 있는데 이 영화가 망상이라는 것에 대한 
합리성을 줄라는 조금 과대해 속일 수도 있는데 저는 뭔가 음. 그 영화가 좀그 그 부분이 뭔가 좀 제왕절개 같다는 느낌이 들었다? 출사라는 느낌이 들었다는 느낌이 드는 거예요. 그러니까 결국에는 아소플렉이라는 조커가 늦고 아. 또 다른 조커가 죽잖아요. 근데 네. 거기서 배에 피가 굳이 뭐 가슴도 아니고 목도 아니고 그렇게 배에 피가 묻어있다는 부분은 뭔가 출산을 의미하는 부분인가? 라는 느낌이 들기도 했고요. 거기가 총을 쐈던 곳 아닙니까? 네 맞아요 맞아요. 그 상상 망상 속에서? 맞아요 아. 맞아요. 아. 그러고 또 다른 의문점 하나는 아니 또 의문점이 아니라 결국 이 영화는 현실과 망상의 그 경계 어딘가에서 계속해서 움직이는 그런 영화인데 그 마지막에 아서를 죽인 그 사람이 다시 조커로 거듭난다는 모습은 저는 오히려 이렇게도 봤거든요. 그러니까 완전 혼자 남겨졌잖아요. 이제 정말 희망이 아무것도 없는 존재잖아요. 아서한테는. 저는 그래서 아서가 어쨌든 그 영화에서 살펴진 부분을 보면은 그 처음 보여진 그 나와 음. 나와 나와 그림자 음, 나와 음, 그림자 음. 그 애니메이션을 보면은 결국에는 그두 가지 자아가 따로 노는 그런 음. 모습을 보여주는데 저는 어떻게 보면은 그 마지막 엔딩 씬이 음. 아서의 죽음에서 끝나지 않고 음. 조금 더 넓게 해석을 하자면은 조커라는 또 다른 인격이 음. 아서를 아예 죽여버리고 조커 그, 자체, 그 자체로서만 살아가는 그런 모습으로 해석을 할수 있겠다라는 생각이 들었어요. 음. 그러니까 왜냐하면은 결국 그두 명의 사람이 있다고 보면은 아서는 죽고 그 아서를 죽인 그 사람은 조커가 되잖아요. 음, 네. 그러니까 저는 이게 조금 과대 해석을 하자면은 조커가 아서를 죽인 건가라는 생각이 들. 조커가 아서를 죽인 건가라는 생각이 좀 들기도 했거든요. 음, 음. 그렇게 볼 수도 있죠. 네, 왜냐하면은 아, 아, 아. 뭐 아서한테는 이제 명분이랄 게 아무것도 없으니까. 음. 네, 살아있을 그러니까 아서로서 살아갈 명분이 아예 없으니까. 음. 그렇게 아예 조커로서 거듭난 것이 아닐까라는 조금 확대 해석도 해봤습니다. 그러면 게리까지도 네. 죽여야겠는데? <웃음> 그렇겠죠. 네, 네. 그러면 게리까지도 손을 봐야겠는데. 네. 아, 그래서 저는 또 그렇게 보더라고요. 그러니까 이 영화 끝나고 생각이 든 게, 야, 이 사회가 무대가 된다면, 그러니까 이들이 뭐 사랑을 하면서 그 자체가 이 사회 곳곳이 다 무대가 되고, 그러면 이제 쇼는 우리 눈 앞에서 펼쳐지는 거잖아요. 그러면 이게 폴리아데라는 게뭐두 사람 간의 뭐 정신병 그런 게 이게 조커와 할리의 관계가 아니라 음. 그 조커와 아, 관객이 보고 네. 있는 어 폴리아데는 그두 사람의 관계가 아니라 그 캐릭터와 우리 관객들의 그 정신병으로도 번져갈 수도 있겠는데라는 그런 그렇죠. 섬뜩한 그리고 제가 아까 그 수능자를 언급한 이유가 하나 더 있는데 음. 결국에는 아까 말씀드렸던 수능자라는 영화 한 줄로 정리하면은. 파시스트에 대한 반박, 파시스트를 부정하는 음. 영화잖아요. 전체주의를 부정하고 구단주의를 부정하는 영화인데, 그러니까 저는 그 조커를 지우려는 아서의 모습을 보고 등을 돌리는 사람들의 모습을 보면서 아이 사람들은 그냥 조커를 지지하는 게 아니라 조커를 지지하는 게 아니라 음. 조커 혹은 아서를 지지를 하는 게 아니라 그냥 조커를 명분으로 해서 그냥 테러를 저지르고 싶은 사람이구나, 음. 테러를 저지르고 싶어하는 극단주의자들이구나라는 음. 생각이 들었습니다. 저는 음. 그래서 아 뭔가 이 영화랑 수능자를 좀 연관지어서 생각을 해보면 되게 재밌는 점이 많을 것 같다라는 생각이 들었어요. 음. 너무 너무 그래서 그 영화 보는 내내 냉탕과 온탕을 음. 왔다 갔다 하는 게 너무 <웃음> 개인적으로는 네. 좋았어요. 아. <웃음> 그게 오히려 너무 좋았어요. 어둠 속의 댄서 같기도 하고 네. 에이. 어둠 속의 댄서. 에이. 그래서 뭐 당연히 많은 분들께서 라라랜드를 언급하시는데 그냥 보자마자. 엠마 스톤이 아이유라면 레이디 가가는 비비다 라고 그냥 저는 그냥 네. 그렇게 <웃음> 보게 돼가지고 네. 아, 이 영화를 상당히 재밌게 봤고요 그러니까 음악도 굉장히 훌륭했다고 생각합니다 네. 네. 그래서 힐드르 힐드르 그비든 나도티르 아이슬란드 분이죠 네. 이 음악 감독님 조커하고 타르하고 위민 토킹 만들었다 타르 음악 진짜 좋았죠 네. 네. 타르 진짜 진짜 좋았죠 그래서 뭐 뮤지컬 시퀀스까지 음악 활용이 너무나도 많다 보니까 그 네. 지점에서 상당히 좋았고 와킹 피닉스는 작년에 나폴레옹하고 보이저 프레이드가 타, 사실 보이저 프레이드가 사실 정말 굉장했던 영화라고 생각이 들고 어. 최신작 보니까 한 3개가 지금 맞죠. 포스트 프로덕션에 있던데 맞죠 에딩턴 아리스토 네. 여기 나오는 게 엠마 스톤 오스틴 버틀러라는데 네 맞습니다 이거 뭐 정치 영화라던데요 제가 얘기했었네 뭐 멕시코 뉴멕시코 뭐 해가지고 네 무슨 네. 서부 정치 네. 코로나 어쩌고 저쩌고 섞여있는 그런 네. 영화라고 하던데 그러니까 네. 근데 전 제가 생각했을 때 아리스토 얘기를 잠깐 하자면 아리스토는 공포영화로 시작했지만 음. 저는 음, 결국 보이저 프레이드를 봤을 때 맞아요 
보이즈 오브 프리드를 봤을 때이 감독이 만들고 싶은 영화는 가족과 사회를 엮어가지고 그 안에 들어있는 여러 치부랄까 더러운 것들을 끌어내가지고 사람들을 기분을 더럽게 하려는 그런 목적을 지닌 감독이 아닐까라는 생각이 들었어요. 좀 음, 가까운 가족만... 나름 감독을 좀 연상을 해보잖아요. 한혜케 같은. 음... 네, 좀 한혜케 같은 한혜케가 좀 아리스토의 아... 롤모델이라고 생각을 했거든요. 한혜케는 좀더 깔끔하죠 그래도. 한혜케가 그렇죠. <웃음> 아직은 멀었죠. 진짜... 네, 아직은 네, 멀었는데 네. 그러니까 영화의 정제성 정제된 면이라고 네. 정제된 면도 그렇고 영화 자체의 퀄리티도 그렇고 아직 한혜케를 따라가려면 멀긴 했지만 아리스토는 일부러 정제를 안 시키는 것 같아요. 그러니까 맞아요. 그게 그만의 네, 오리지널리티죠. 네. 굳이 네, 말하면. 네. 네. 한주평 갈까요? 한주평 네. 하시죠. 농담의 노래 고담랜드 아, 저는 조금 되게 이번 한주평 부전적으로 가겠습니다 네. 혹평하는 여러분들이 이 영화를 완성, 완성한다 그 말도 맞죠 네. 혹평하는 에. 여러분들이 이 영화를 완성합니다 에. 에. <웃음> 그러니까 이게 진짜 씁쓸한 게 결국 이 아서라는 사람은 자신을 자신 자체로 바라볼 사람이 한 명이라도 있었다 그러니까 그 남녀로서 누구든 상관없이 자신을 음. 사랑해줄 사람이 한 명이라도 있었으면 좋겠다라는 바램을 인생 내내 지금 이두 작품, 두 작품 내내 지금 바라고 있었던 건데 그쵸. 결국 관객마저 조커를 바라고 있던 그렇죠, 그렇죠. 관객마저 조커를 아, 바라고 호평한다 이게 정답이네요 그러니까 저는 그래서 이렇게 바라고 싶습니다 네. 에. 이걸 호평한 <웃음> 여러분들이 이 영화를 완성한다 아. 하... 음, 그러니까 저는 참... 저는 이 토드 필립스가 관객들을 호평까지 염두에 둔것 같아요. 아, 에. 진짜 애증, 애증이라고 봐야 되죠. 애증, 네. 애증의 캐릭터. 좋고. 네. 전 혹평까지 염두에 두고 이 영화를 만든 거라 생각합니다. 아. 네. 그러면 진짜 대단한 거죠. 진짜 대단한 거지. 네. 그게 의도였다면. 네. 어쨌든 조커 폴리아데 이 정도 하는 걸로 하고. 네. 본 영화 있나요? 본 영화? 아, 저는 그 독립시대밖에 없습니다. 아까 독립시대 얘기했으니까. 저는 그러면 하나. 네. 사랑의 탐구. 아 어떠셨나요? 네 내려가기 전에 봤습니다. 그거 여주가 엄청 이쁘다고 하던데. 그래요? 네 아닌가? <웃음> 엄청 매력 있게 나온다. 라고 아 맞아요. 아닌가요? 매력 매력 있다라는 거는 동의. 네. 다만 저한테는 프랑스식 넷플릭스 로맨스 같았어요. 넷 넷플릭스 로맨스 코미디. 네. 그러니까 그만큼 아뭐 사랑에 대한 혼란을 그리고자 한건 알겠는데 과해요. 네. 네. 그러니까 우리가 보통 생각하면 뭔가 프랑스식 뭐 로맨스를 보면 뭐 에릭 로메르가 뭐 연상이 되면서 뭔가 대화를 많이 하고 천천히 겹겹이 쌓여가는 그런 저는 로맨스를 또 제목 자체가 사랑의 탐구니까 네. 그리고 이게 뭐 20대도 아니고 뭐 40대에 거의 가까운 조금 나이가 찬 중년의 뭔가 좀 로맨스가 그려지다 보니까 좀 그런 식의 방향을 좀 예상을 했는데 일단 카메라 줌 이런 게 너무 기술적으로 그냥 그러니까 이야기로 재밌게 풀어야 되는데 음. 카메라에 기술로 재밌게 아, 풀려고 네. 하는 게 이게 저는 음. 아 오히려 너무 정신 없는데 어, 기교, 어 네. 기교 과잉이었어요. 예. 네. 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 그래서 뭐 재밌게 표현하려는 건 알겠는데 어, 그거는 어, 상업 영화 하셔도 될것 같다라는 네. 어, 그런 지점으로 보여져서 사랑의 탐구는 네, 저한테는 조금 정신 없었다라는 네. 구계자들을 봤어요 구계자들. 아 어떠셨나요? 아 춤추는 장면 네. 정말 기가 막히더라고요. 네. 그거랑 그 셋이서 1분 멈추는 장면. 네. 아, 그, 아 숨막히지 않나요? 그, 예. 말안 하니까. 네. 숨막히는 장면. 네. 숨막히지 않나요? 그러니까 와 그래서 영화상에서 그렇게 막그 노이즈가 엄청 끼면서 그런 걸 계속 들렸는데 아무 말도 안 하고 그냥 다. 와 상당했습니다. 네, 그러니까 저는 그 고다르가 모든 누벨버그 감독들 중에서도 제일 어려운 감독 중에 하나라고 말을 하지만 음. 초기작들은 그냥 순수 재미도 워낙 재밌는 감독이기 때문에 음, 음, 음. 네, 그 초기작들은 그냥 부담 없이 보셔도 상관 없을 것 같다. 음. 아 그리고 뭐이 영화가 구계자들이잖아요. 네. 그러니까 세계의 중심에 위치하지 않고 뭔가 뭐라고 말을 해야 될까 계속 겉도는 사람들에 대한 이야기이고. 이 영화에서 이 주인공 셋은 겉돌지만 자신만의 멋을 추구하려는 그런 사람들인데 결국 그 자신만의 멋을 추구하는 데는 한계가 있다는 거에 결국 이 아, 엔딩을 통해서 보였다고 생각을 했거든요. 음, 그러니까 결국에는 고다르가 이게 초기작이긴 하지만 이 영화를 만들고 얼마 안 있어서 고다르가 중기작을 시작을 하거든요. 근데 중기작은 어떤 영화인지 아시겠지만 음, 음. 완전 대놓고 정치 영화들을 만들잖아요. 고, 고다르가. 대놓고 정치 영화. 
막, 막 마르크스주의 영화들을 만들잖아요. 음, 음. 그런 지점에서 생각을 해본다면 음. 이 구계자들 같은 영화에서부터 뭔가 고다르는 아, 영화에 되게 사회적인 측면을 자신만의 방식으로 좀 넣으려고 했나 보다라는 생각이 들었어요. 음. 네. 나는 그 돈이 개집에서 나올 줄은 상상도 못했어. 아, 그렇죠. 와. 그것도 되게 그러니까. 고다르의 정치 성향을 생각해 본다면 은 네. 되게 시사점이 있는 어, 장면이죠. 네. 돈이 개집에서 나온다는 게. 네. 네. 상상치도 못했어서. 네. 영화 그 정도? 산이 부른다 아까 했고. 어. 저 수유천 봤는데. 아. 수유천 아. 봤는데. 아, 전 영화 아, 좋던데요? 아. 네. 좋았다면 다행이 좋던데요? 그러니까 저는 뭐라고 해야 될까 이 영화가 결국 시선의 영화라고 생각했어요 네. 시선의 영화 그러니까 이 영화에 등장하는 모든 주요 인물들이 다 예술가잖아요 어쨌든 음. 예술가의 시선에 대한 영화라고 생각을 했어요 그러니까 계속 예술가가 무엇을 바라보고 어떤 사건이 등장을 하는데 그 영화를 김민희 아니면 권혜호가 바라보고 계속 이런 영화라고 생각을 했어요 예술가 예술가가 대화하는 장 대화하는 대목을 또 다른 예술가가 관조를 한다 음. 혹은 예술가의 주위에 드러나는 사건들을 또 다른 예술가가 관조를 한다라고 음. 생각을 했어요. 그러니까 저는 왜냐하면 요즘 홍상수 영화들을 봤을 때 느끼는 점이 요즘 홍상수 영화는 크게 구조에는 신경을 안 쓴다는 느낌이 들었어요. 음. 그러니까 왜냐하면 우리가 좋아했던 옛날 홍상수 영화들을 바라보면 은 반복되고 그 극장전이라던가 네. 북촌 방향이라던가 지금 막 그때는 틀리다라던가 음. 이 영화가 딱 끝났을 때 완성되는 그 구조적인 쾌감이 있거든요. 음. 근데 그런 거는 조금 지향을 하고 요즘 홍상수는 영화의 샷 자체에 되게 신경을 쓴다는 생각이 들었거든요. 샷 자체. 그러니까 이 샷을 어떻게 만들 것인가에 대한 그런데 저는 이 영화를 봤을 때 카메라가 움직이 어떻게 움직이고 어떻게 전환이 되고 하는 거로 봤을 때, 아, 이 영화는 이 어떤 인물의 시선이 어느 방향으로 향하는지에 대해 시선을 썼다라, 신경을 썼다라고 느꼈거든요. 그리고 이 여기 등장하는 그 바라보는 인물들은 모두, 모두 예술가잖아요. 그 시선의 결말 끝에서 등장하는 예술들은 또 어떤 새로운 것을 만들어내는가에 대한 질문을 하는 영화라고 느꼈어요. 그런데 수유천의 마지막 대사에서 권혜호 님이 김민희 님한테 아 거기 뭐 있었어? 하는데 김민희님이 아니요 아무것도 없어요 하면서 끝나잖아요 그러니까 홍성수는 이 영화를 통해서 수많은 예술인들과 교류를 하고 거기서 비롯된 거, 거기, 거기에 자신의 생각을 더해서 새롭게 파생된 어떤 예술을 만들고자 싶어 했는데 그것에는 답이 없다라고 말하는 것 같았습니다 그래서 결과물도 되게 비판을 받죠 그 영화 네, 내에서 네. 그러니까 그 권혜은님이 결국에는 그 총극을 만들잖아요. 네. 총극을 만드는 과정에서 엄청나게 많은 예술인들이랑 교류를 하잖아요. 음. 그래, 그래서 야심차게 의욕도 없고 만드는데 결과는 좋지 못하잖아요. 그러니까 그런 어떻게 보면 예술인의 고독에, 고독을 옹호한다는 평, 생각이 드는 영화 같기도 하고요. 왜냐하면 그렇게 교류를 해봤자 아무 답도 느껴지지 않았다 라고 말하는 것 같아서. 음. 다음 주 영화를 이제 또 골라봐야겠죠 네 다음 주는 개봉하는 게 없어 그러니까 신작이 없어가지고 아마 레드룸스로 하게 될것 같습니다 레드룸스 네. 아. 네 그러고 뭐 이제 다음 주 다, 그래도 다 다음 주부터 한 11월 한 초중순까지는 볼거 빼곡하게 차 있으니까 음. 네 많이 들어주시고요 네. 영인이드 127의 조커 폴리아데만 나왔습니다 그 어떤 영화보다 <웃음> 호불호가 많이 갈리고, 호불호가 많이 갈리고. 네, 저희도 되게 할 얘기가 많았다고 생각을 하기 아, 때문에 네. 네. 의견 있으시다면 남겨주시면 네. 감사하게 있겠고요 네. 127회 조커폴리아드 만나봤고요 다음 주에는 레드룸스로 뵙는 걸로 하겠습니다 감사합니다, 감사합니다.